開発途上国援助のための国際機関であるコロンボプランに参加した1954年以来日本は国際社会の平和と発展への貢献またそれを通じた我が国の安全と繁栄を目的に政府開発援助 ODA により開発途上国に資金的に技術的な協力を行ってきた JICA は ODA のうち技術協力優勝資金協力そして無償資金協力の3つのスキームで総合的かつ戦略的に開発途上国の支援を行っている開発途上国では保険教育貧困削減平和構築などさまざまな開発課題があるその中でも運輸交通分野は道路や橋港湾の整備を通じて人々の生活の基盤を支える重要な開発課題となっている経済成長を支えるインフラ人々のためのインフラをキーワードに JICA はこれまでに多くの事業を展開開発途上国の支援を行ってきたそこで今回は経済成長を目覚ましいベトナムカンボジアに焦点を当てそこに暮らす人々の生活を紹介しながら日本の ODA 支援の足跡を追ってみた。ベトナムは長いベトナム戦争終結後社会主義体制に新しく市場経済システムを導入し大きな経済成長を成し遂げた国民の9割以上が仏教を信じる敬虔な国カンボジアしかし長い内戦に苦しんだ過去を持つそんな国が現在インフラ整備とともに飛躍的な経済成長を見せているヘタラジナスンポンミスラスンカンナドンカアビワセテカイプロバキュンヘタラジナスンポンニューマンアイアビワセテカイバンデ経済成長を目覚ましベトナムホーチミンそしてカンボジアプノンペンこの2つの町を結ぶ一本の道がある1959年今から半世紀以上も前に国連アジア極東委員会でアジアハイウェイ構想が採択されたアジアハイウェイはアジア全域のほとんどの国32カ国を網羅する国際道路である私たちはその中でベトナムホーチミンからカンボジアプノンペンに至るこの道に沿って人々の暮らしと生活を支えるインフラの現状を訪ねてみた日本の途上国支援はベトナムの経済成長の一翼を担ってきたベトナムは2000年以来毎年平均 7% もの経済成長を遂げている旧サイゴン市現在はホーチミン市と解明されている人口は経済成長とともに急激に増加そしてモータリゼーション化が進み都市として今大きな問題を抱えている経済成長に据え問題とされてきたのが都市の交通渋滞であった問題解決の一つとしてホーチミン市南西部から東西方向の幹線道路の建設が2005年からスタートしたサイゴン川をトンネルで横切る全長 21.89 キロのハイウェイだ。この工事の最大の難関とされたのが、サイゴン川を横断するトンネルだ。潮の干満が激しいサイゴン川での工事。
トンネルを設置するだけで4か月もかかる難工事であったトンネルの開通にはこれまで困難だった湿地帯の開発を実現するなどホーチミン市長も大きな期待を寄せている。Trước tiên là chúng tôi rất cảm ơn chính phủ Nhật Bản và nhân dân Nhật Bản Saka đã hỗ trợ cái vốn ODA cho thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện cái tuyến đại lộ Võ Nhân Kiệt và đường hầm Thủ Thiêm giữa Saka với thành phố Hồ Chí Minh cũng như giữa các đơn vị thi công và tư vấn đối với cái công trình có ý nghĩa rất là quan trọng này. もう一つ大きなプロジェクトが動き出した町の中心と郊外を結ぶ都市鉄道1号線である市街地の2 2キロは地下鉄郊外の1 7 5キロは高架鉄道となるベトナムにとっては初めての地下鉄だ始発駅となるのがホーチミン市の中心ここには市内のバス路線が集中するターミナルがある。また、生鮮食料品から医療雑貨まで何でも揃う。町最大の市場がある。始発駅の駅ホームはこれからのホーチミンの顔ベトナム最大の駅がベンタイン広場に登場する今ホーチミンは急激な人口増加に伴い交通渋滞騒音問題大気汚染などの問題に直面しているこれらの問題を解決するために地下鉄が計画されたのだ今からあのもうすでに遅いくらいなんですね都市鉄道の整備というものを考えた場合にすでにもう 1,000 万都市規模に入ってきてますんでもう都市鉄道を持つって当たり前ですからそうするともう早くですねもう都市鉄道を持たなきゃいかんという、まあ、状況一般的状況もあります、ね。vì lý do là cái tuyến này là cái tuyến đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh, cho nên là chúng tôi không có kinh nghiệm, chúng tôi rất cần sự hỗ trợ từ phía Nhật Bản và đặc biệt là các nhà thầu có chất lượng của Nhật Bản. Bắc Nam đi đầu tiên là đường cao tốc đi qua, và sau đó là đường hầm Bến Thành Hiệp Bảo đi qua, và sau đó là đường hầm Bến Thành Hiệp Bảo đi qua. 160キロにも及ぶ壮大なプロジェクトがすでに始まっている。ここはベトナムホーチミンの台所。ベトナム中から遠くは中国から野菜がここに集まる。今活況を呈しているビジネスがある。野菜の輸出だ。この市場から。隣国カンボジアのプノンペンまで野菜を運ぶのだトラック運転手のタイムさん毎日早朝にやってきては野菜を積み込んでいる午前5時市場を出た国道22号線ホーチミンと国境の町を結ぶ道路である南部経済回廊アジアハイウェイの始まりだ道路が整備されて3年タインさんは毎日この道を走り続けてきたは
ホーチミンからベトナム国境の町モックバイまでおよそ80キロ野菜を満載したトラック隊員さんは2時間かけて走る国境で毎朝出迎えてくれるのが野菜の輸出業者だ野菜は鮮度が命カンボジアまでの輸送時間を考えると通関は短い方がいい輸出業者はあらかじめ輸出品目と量を税関に申告しているけさ集まったトラックは7台およそ30トンの野菜だ tiếp trước chúng ta đây là con đường xuyên á được và được mới được mở rộng và đi đi dẫn từ thành phố Hồ Chí Minh đi qua một cực cặp cửa khẩu Mộc Bài và Ba Vét nên số lượng về giá trị hàng hóa cũng như là là phương tiện vận tải xuất nhập cảnh và con và người là xuất nhập cảnh giữa Việt Nam và Campuchia thì tăng lên theo từng năm và con số thống kê mà chúng tôi có được của năm 2010 là hơn 41.000 lượt phương tiện JICA は開発途上国から税関職員や運輸交通関係者たちを招き国境手続きの簡素化に取り組んできたその成果が今日ようやく現れてきた。tổng cục hải quan đã giả soát hàng loạt các cái văn bản và ban hành một loạt văn bản và tiếp tục đơn thủ tục đơn giản hóa thủ tục hải quan thứ hai nữa là là chúng tôi ứng dụng công nghệ thông tin vào vào việc làm thủ tục hải quan đang đang được sự dưới sự giúp đỡ của nhật bản thì đang tiếp tục là là triển khai cái kế hoạch là, là địa điểm kiểm tra một điểm rừng nghĩa là hải quan hai nước sẽ cùng kiểm tra tiến hành kiểm tra chung 国境の町ベトナム側はモックバイカンボジア側はバベットという<音楽>バベットの国境を越えた直後の道路周辺にはカジノが立ち並ぶ。カジノの客はほとんどがベトナム人経済政策の成功がこんな娯楽を楽しめるまでになったのだカンボジア側の通関手続きはこのドライポートで行われる輸入業者は野菜の量や種類を税関に申告し書類と現物がここで照合され問題がなければ輸入完了となるカンボジアの入国手続きのすべてをここで行ってしまうタインさんの仕事はここで終わり国をまたがる貨物の輸送にはまだ特別な許可が必要とされているここからはカンボジアのトラックが荷物を引き継ぐのだ mấy năm nay khoảng ba bốn năm nay thì nó ăn trở lại số lượng hơi lớn thôi còn lúc trước thì cũng là ít thôi còn có khi con đường mà nó bị hư hay là nó bị kẹt phà hay là cái gì thì là có thể hàng quá người ta sẽ đổi đi cái hướng khác chứ không có đi mà cái hướng mà là là con đường nó hơi chậm chậm thì theo em thì là con đường là nó thông thoáng cầu phà nó nó dễ dàng thì là hàng quá người ta cũng sẽ đi trở lại nhiều
南部経済街道はベトナムカンボジアタイを結ぶ大事な経済道路の一つだホーチミンとプノンペンを結ぶこの道路はアジアハイウェイとして国際幹線道路の指定を受けようやくこのような広い道路となった。しかしほんのちょっと前までは国道といっても狭く道路脇に住宅や露店が立ち並ぶ生活道路の一つでしかなかったホーチミンとプノンペンの移動に車で12時間以上もかかっていたのだモン・ソテヤさん30歳トラックのドライバーになりすでに11年助手のハス・チョボラールさん2人はまだ道路が整備されていない頃からこの道を走ってきた国境の町バベットから走ることおよそ100キロ国道1号線はメコン川にぶつかりここで一旦途切れてしまう「ネアックルフェリーのある町だ」トラックはここでフェリーを待つ車に群がるリコこの町のいつもの光景だ。駐車場の脇には弁当屋が軒を連ねている。フナチンは車だけ人は無料昔から変わらない習慣がこの町には残されているマスコと30分ようやくフェリーに乗り込むフェリーは2層で対岸と行き来して車を運んでいる。対岸までの所要時間10分車が多い時間帯は3層のフェリーが休む暇もなく動き続けるフェリーを動かし続ける男がいたチェン・サリーさん61歳長い内戦時代をフェリーの船長として生き抜いてきた人物だ。ベトナム戦争が終結した1975年カンボジアは3年8ヶ月にわたりポル・ポト政権により支配されたポル・ポトは都市から農村へ住民を強制移住させ各地で虐殺が繰り返され犠牲者は100万人とも200万人とも言われている1978年ベトナムは打倒ポル・ポト政権を掲げカンボジアに侵攻1979年ポル・ポト政権が崩壊したそれから20年に及び内戦が続いた
1989年ベトナムはカンボジアから撤退1993年国連の監視下で総選挙が行われようやく平和への道を歩み出した。チェンさんは今年この船を降りる国道1号線はネアックルンの町で途切れているメコン川を横切る橋はまだないのだこの大河を横切る国道1号線の橋が日本の支援により作られようとしている深さ6メートル橋梁の基礎工事の安全を図るために深いところまで探査する。内戦が終わってすでに21年かつて激しい戦闘が繰り返されたこの地に橋が架かるのだ完成時には全長1 5 7 5ルの橋そして橋と国道を結ぶ5 4 6 0ルの道路ができることになるプノンペンとホーチミンを結ぶ経済道路として今大きな期待が寄せられている。待つこと30分フェリーの所要時間およそ10分メコン川を渡るのに40分かかった国境の町イバベットを出てすでに3時間以上が過ぎていた<音声>ここからプノンペンまではメコン川に沿って走ることになる。かつてこの地域は大きな洪水に見舞われたことがある洪水で壊れた道路の部分は日本の無償資金協力により2005年に新しい橋となっている。そしてネアックルンからプノンペンに至る55キロの道路の改修拡張工事も日本の無償資金協力により行われた国道1号線道路改修工事は2011年時点では第3期工事までが完了している改修前はプノンペンと国境を12時間以上もかかっていたものが今では5時間ほどで走ることを可能としたのだ
また根アックルンの橋が完成すればさらに時間は短縮されることになる午後4時プノンペンの野菜市場に到着した総重量7トンの野菜これもすぐに売れるとドライバーは話してくれたカンボジアの野菜の自給率は 30% と低い水準だこの野菜の輸入ビジネスますます繁盛しそうだ ឡូវអាស៊ីបង្កព្រមពេញហូជាមិញវងតើហើយជាផ្នែកមួយនៃដែលរបៀងខាងត្បូងរបស់ជាអេមអេសផ្លូវជាអេមអេសដូច្នេ
シアヌークビル人口およそ20万人長く続く白い砂浜があるこの地は世界的に有名なアンコールワットに次ぐ観光地として期待される街でもあるシアヌークビル港国際港として近年その貨物の取り扱い量が増えている。毎週土曜日、トラックは長蛇の列となるこの日は港に4隻の船が入り医療品がプノンペンから大量に持ち込まれるからだ<音声>シアヌークビル港は1999年以降日本の政府開発援助により港の整備が行われてきており2009年にはガントリークレーンが整備され貨物の取り扱い量が増えたまた JICA は港の効率的な運用のためにクレーン操作の研修など人材育成にも力を入れてきた Cargo is around 11%. And the、uh, number of container is around 8% increasing. And also, compared to、uh, last, last year, we add another one shipping line that、uh, we have a direct call every week from our port, Cambodia port, to Japan, to four ports in Japan、uh, port of、uh, Tokyo port, Yokohama,、uh, Nagoya, and Osaka. And now we have another line that connecting directly from our port to Japan and also to Korea also, Korean also. カンボジアの産業の発展もあり、港の貨物取扱い量は順調な伸びを見せている。しかし課題もある。国際港としての競争力を高めることだ。現在。日本の支援によりおよそ70ヘクタール東京ドーム15個分が入る広さの土地に倉庫や寮、社宅まで完備した工業団地の建設が進められているこの経済特区は生活や生産活動に必要なものを一通り揃えることで日本企業を誘致しやすい企業団地の建設に取り組んでいるのだ。この経済特区というのはやはりこの国の経済を発展させるそしてまた新たなまあ産業を誘致するそしてまあ雇用も創出するという、まあ、この三拍子のまあ目的がありますのでねですからそれでまあ日本の援助でこれを作ることによって日系企業がここに進出されるとまたまああのカンボジアと日本のですね、まあ、関係もこれから深まっていくということが期待されますね。For economic development of Cambodia. That is because of Sinovil also, port also. And it's why that I think that Sinovil port played a very important role for economic development of Cambodia. Cambodia Phnom Penh from the Vietnam Coast of the Vietnam Coast of the Vietnam Coast of the Vietnam Coast. 2011年時点で第3期工事までが終了した2015年ネアックルンの橋梁が開通すれば国道1号線は一本の道として完成することになるこの道路の完成によりこの地域に与える経済的なインパクトは大きい JICA はこれまでに世界各国の運輸交通インフラの開発や整備を行ってきた経済発展にはインフラの整備が必要不可欠となっている特に東南アジアの国々においてはインフラの整備が経済成長を促し国と地域の発展に重要な役割を果たしている
JICA の支援は道路港湾や航空施設などの整備計画の策定に始まり遠借款や無償資金協力による建設さらに技術協力による施設の運営維持管理のための人材育成までインフラ整備の過程において最初から最後までを支援している言い換えると JICA のインフラ支援はインフラそのものであるハード面と計画策定や人材育成のソフト面の両面を幅広く支援しているのだ産業と生活の基盤を作ってきた道一本の道が人と人とをつなぎ国境をも越える。平和の時代を迎え社会の発展の土台であるインフラはますます重要な役割を果たしている。経済成長を支えるインフラ人々のためのインフラこの一本の道のように社会の基盤を作るために JICA は開発途上国への支援を今後も続けていく。